ओ तेरी खैर आज पूरा पिंड जमा हो गया भाई यहाँ पे तो असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम लाड़काना सुबह के तकरीबन साढ़े आठ बजे हैं और अभी मैंने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद मैं आज का दिन अपना स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ तो आज का प्लान हमारा ये होगा कि हम जाएंगे जिस सबसे पहले मौजो दाड़ों की तरफ जो यहाँ से लाड़काना से तकरीबन तीस पैंतीस किलोमीटर के फासले पर है उसके बाद आगे निकलेंगे जी मंछर लेक की तरफ मंछर लेक है तकरीबन एक सौ नब्बे किलोमीटर के फासले पर दादू को क्रॉस करते हुए मैं ये वाला रूट लूँगा कोशिश करूंगा कि मैं आज जो है सनसेट अच्छी तरह इंजॉय कर सकूं मंचर लेक में तो दादू के मंजो दाड़ा के फौरन बाद जो हमने निकलना है उसी की तरफ मंचर लेक की तरफ और उसके बिल्कुल पास ही है सेवन शरीफ तो कोशिश होगी कि सनसेट देखने के बाद हम सेवन शरीफ में जाएं वहां पे कोई होटल वगैरह लें और नाइट वहाँ पर स्टे करें तो अगर मुझे मंचर लेक पर कोई अच्छी जगह मिल गई तो हो सकता है मैं मंचर लेक पर ही नाइट स्टे करूँ और अगर ना मिली तो सेवन शरीफ चले जाएँगे ये है जी आज का प्लान और यहाँ से तकरीबन मुझे लगेंगे मंजोदाड़ा जाते हुए आधा घंटा 40 मिनट आराम से लग जाएंगे निकलते हैं यहाँ से और अपनी राइड स्टार्ट करते हैं जी बिस्मिल्लाहमान रहीम सुबहानल्ला पा खैर खरीय से दिन गुजारना हम लोग निकल रहे हैं जी अभी लाड़काना से और कल रात को हमने स्टे किया था बिल्कुल लाड़काना के सिटी सेंटर के अंदर जो मेन कमर्शल एरिया है वहीं पर तो रात को यहाँ पे आते आते हमें काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि वो रश आवर थे और अभी सुबह के नौ बज चुके हैं निकलते निकलते और अभी तक शॉप्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली है कोई इतना ज़्यादा रश वगैरह नहीं है मोस्टली शॉप्स अभी बंद है हम बड़े आराम से यहाँ से निकल जाएंगे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुल्फ़ार अली भुट्टो और मोहतरमा बे नज़ीर भुटो का जो है ना मेरे ख्याल में ये चौक ही शायद भुटो चौक को इस नाम से रखा हो उन्होंने कि वहाँ पर इनके पिक्चर्स वगैरह बनी हुई थी अभी मैं कह रहा था कि आज हम जल्दी निकल जाएंगे लेकिन आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है यहाँ पे पीछे तो कोई नहीं ट्रैफिक रिक्शे जो है ना बहुत इंतहा के रक्शे हैं इस जगह पर तो मोटरसाइकिल और रिक्शे बाकी यहाँ पे गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो है ना वो कम ही है नज़र आई हैं मुझे इस एरिए में एटलीस्ट ये जो टाउन सेंटर है ना मेरे आगे आगे हैं जी लाड़काना बाइकर्स क्लब के प्रेसिडेंट और ये मुझे इन आज लेके जाएंगे जी मोहनजो दाड़ो और वहाँ से आगे जो है ना वो मेरा अकेला सफ़र होगा एक तो ये रेडियो वालों ने आधी रोड जो है ना उस पर कब्जा किया होता है जी आपको एक मज़े की चीज़ दिखाते हैं आप ये चेक करें कि अपनी मुंजी के लिए उन्होंने पूरी रोड जो है इधर ब्लॉक कर दी है कोई फिक्र नहीं कोई कुछ नहीं जो मर्जी करे यहाँ पे पीछे भी मुझे तीन चार जगहों पे नज़र आया था और मुझे लगता है कि आगे भी हमें नज़र आएगा इसी तरह जो है लोग रोड को ब्लॉक करके ना ये देखें ये एक और स्टॉल लगा हुआ है इनका ये आ गया जी मोहनजो दाड़ों का गेट और हम लोग मोहनजो दाड़ों में इंटर हो गए हैं अभी यहाँ पे मोटरसाइकिल पार्क करते हैं और आगे चलते हैं जी देखने के लिए
मोन्चो दाड़ो इंडस वैली जिसे द्रैज सिंध वैली भी कहते हैं कि सबसे बड़ी और बेस्ट प्रिजर्व सिटी है ये तकरीबन 5000 साल पुरानी जगह और सेम उसी टाइम पे बनी थी जब इजिप्शियन पैरामिड्स बने थे इसका टोटल रकबा है 550 एकड़ और अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि वेटिकन सिटी है उसके फाइव टाइम साइज के बराबर है और क्योंकि उस दौर में इतनी बड़ी सिटीज़ नहीं हुआ करती थी इसकी खुदाई का काम शुरू हुआ था उन्नीस में और जाके कम्प्लीट हुआ था उन्नीस में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज का एक पार्ट है और इसके दो डिस्ट्रिक्ट एक अपर डिस्ट्रिक्ट जिसे सिताल भी कहते हैं और एक लोअर डिस्ट्रिक्ट है तो हम जाके स्टार्ट करते हैं अभी अपनी एक्सप्लोरेशन का सफर अपर पार्ट से अपर सिटी से बहुत ज़्यादा मोनूमेंट्स वगैरह वगैरह मिले और उनमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मोनूमेंट है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जी पानी का टैंक जिसे ग्रेट स्विमिंग पूल भी कहा जाता है और ये यूज़ किया जाता था मजहबी रिचुअल्स के लिए इसकी बेस के नीचे एक तारकोल की लहर लगी थी ताकि इसका पानी जो वो ज़ाया ना हो और दूसरी साइड से मेले पानी का निज़ाम बनाया हुआ था जहाँ से वो निकल जाता था इसको फिल किया जाता था सिटी से मिले तकरीबन सात के करीब कुएँ और उनके पानी से इसको फिल किया जाता था यहाँ से सिटी से ऑलमोस्ट हर घर से वॉशरूम वगैरह मिले हैं सेवेज सिस्टम यहाँ का सिटी का बहुत अच्छा था और उसके अलावा यहाँ की जो गलियाँ हैं उनके कॉर्नर्स वगैरह से डस्टबिन मिले हैं तो आप देख सकते हैं कि उस दौर में ये सिटी कितनी सिविलाइज थी इस सिटी से कोई पैलेस कोई कब्रिस्तान या कोई इबादत गाह की जगह नहीं मिली आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं एक बड़ा सारा स्टूपा इस स्टूपे का तल्लक मोन्जो दाड़ो से बिल्कुल नहीं है ये स्टूपा दूसरी सेंचुरी का है हो सकता है कि दूसरी सदी ईस्वी है हो सकता है कि इस स्टूपे के नीचे कुछ हो लेकिन यह कि उन्होंने अभी इस टूपे के नीचे कोई खुदाई वगैरह नहीं की मोन्जो दाड़ो की खुदाई के दौरान मिला इन्हें ये कॉलेज जहाँ पे लिखाया पढ़ाया जाता था स्टूडेंट्स को और यहाँ से जो तख्तियाँ वगैरह मिली हैं वो पढ़ी हैं मोन्जो दाड़ो के म्यूज़ियम में मोन्जो दाड़ो का एक अपना स्क्रिप्ट हुआ करता था इंडस स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं उसकी चार सौ सत्रह निशानियाँ ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है पिक्चर से ही पढ़ाया लिखाया जाता था और अभी तक माहरीन को उसकी कोई समझ नहीं आई हो सकता है कि अगले कुछ अरसे में जो है ना वो हमें भी पता चल जाए अगर माहरीन इसको समझ सकें तो अभी हम लोग जी लोअर सिटी में आए हैं जिसे डीके एरिया भी कहते हैं और ये रेजिडेंशियल एरिया था यहाँ पे तकरीबन चालीस हज़ार से लेकर साठ हज़ार के आसपास लोग रहते थे और ये बहुत ही वेल प्लान सिटी थी उस दौर में आजकल मॉडर्न डे में जिस तरह ब्लॉक्स वगैरह सिटीज़ में बनाए जाते थे सेम इसी तरह यहाँ पर ग्रिड सिस्टम बना हुआ था और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये गली जो है ना आगे सिटी की तरफ जाती है इराक में एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटीमिया मोन्जो दाड़ो की जो सिविलाइजेशन है इनके और उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशंस थे क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं जो सेम उसी तरह की उनको वहाँ से भी मिली हैं उसके अलावा ये जो सिटी थी ये टोटल 600 साल आबाद रही थी उसके बाद इसको ये अबंडेंट हो गई थी अब ये नहीं किसी को पता किस वजह से हो सकता है कि कल्चरल इशूज़ थे या उसके अलावा दरिया ने अपनी जो है ना पोजिशन चेंज कर ली हो उसका बहाव जो है किसी और साइड से जाना शुरू हो गया हो क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो सिटी जो है ना वो कायम नहीं रह सकती तो इसके साथ ही करते हैं जी अपना यहाँ का मोन्जो दाड़ो का टूर ख़त्म और आगे निकलते हैं जी मंछर लेक की तरफ
अभी यहाँ पे बैठ के पिए जी चाय और आपको एक चीज़ बताता चलो अगर आप मुंजद अड़वा आ रहे हैं और अगर यहाँ पे विज़िट के लिए एक गेस्ट हाउस पे है तो नाइट वगैरह आप यहाँ पे आराम से स्टे कर सकते हैं मेरे साथ हैं जवेद भाई जिन्होंने मुझे गाइड किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है हेल्प की है बहुत शुक्रिया जवेद भाई ये साथ में अदील भाई बैठे हैं जिनके साथ जो है लाड़काना से हैं और तभी निकलते हैं यहाँ से जी आगे की तरफ ओके सर अल्लाह हाफिज़ चलें जी यहाँ से हम हो जाते हैं अपने रास्ते बहुत शुक्रिया आदिल भाई ठीक है नेविगेशन मैंने लगा लिया मैं पहुँच जाऊँगा इन ओके जी अल्लाह हाफिज हाँ जी मंचर मंचर जाना हाँ जी अब अपना आदि का यहाँ पे जी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना ख़त्म हुई थी और डिस्ट्रिक्ट दादू है वो स्टार्ट हुआ है तो इसलिए पुलिस वालों ने रोका था यहाँ पे एंट्री करवानी होती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते हुए तो अभी उम्मीद है कि हमें डिस्ट्रिक्ट दादू में और कोई बंदा नहीं रोकेगा तो हम सीधा आगे की तरफ ही निकल जाएँगे बस अब ख्याल रखना है नेविगेशन का हमने मेरे ख्याल में यहाँ से इस गाँव से मुड़ना है मेहर की तरफ जाना है हमारा अगला जो मेहर के साथ जो है ना वो हाईवे निकलती है अभी अंदर अंदर ये छोटी रोड है गांव वाली रोड है चल भाई चलें जी यहाँ से ज़रा इसकी टेंकी जो है ना वो फुल करा लें फिर आगे निकलेंगे क्वालिटी फ्यूल डीजल 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 सुपर भाई फुल करनी है जी जी फुल करते हैं कोई मसला नहीं कोई हाँ जी कैमरा है हाँ जी ये है जी मंचर का छोटा सा गांव और अभी ढूंढते हैं कि कश्तियाँ कहाँ से मिलती हैं बोट्स वगैरह जो हमें मंचर लेक पे लेके जाएं और मेरे ख्याल में इस साइड से मिलेंगी चलते हैं इधर ही यहाँ से पूछते हैं अलमैकम जी भाई जान यहाँ से बोट्स वगैरह कहाँ से मिलती हैं मंचर देखने के लिए जी हमारे पास इधर ही है इधर ही हैं आपके पास ही हैं अच्छा तो मोटरसाइकिल इधर साइड पे खड़ा कर दूँ फिर जहाँ मैं मर्जी खड़ा कर दूँ चलें सही मैं अभी करता हूँ ठीक है मैं इधर ही करता हूँ ओ तेरी खैर आज पूरा पिंड जमा हो गया भाई यहाँ पे तो अच्छा उधर चले 
बैठा है कहते हैं जी इधर बच्चे बड़े आ रहे हैं और बाकी उनकी बात ठीक है ये तो पूरा जैसे मेला नहीं लग जाता सर्कस शुरू हो गया इधर तो माशाल्लाह लेक तो बड़ी खूबसूरत लग रही है अभी मेरा ख्याल था मुझे यहाँ से कश्ती मिल जाएगी यहाँ से जो कश्तियाँ मिल रही हैं वो मोस्टली ये टूरिस्ट वगैरह वालों के लिए हैं लेकिन मैं चाहता था कि एक लोकल एक्सपीरियंस हो कि लोकल मुझे कश्ती मिल जाए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कश्तियाँ हैं जहाँ पे लोग रहते हैं उनके घर वहीं पर हैं तो वो कहते हैं कि आप आगे तीन चार किलोमीटर जाएँगे तो वहाँ से आपको जो है ना हो सकता है मिल जाए लेकिन ये कोई पता नहीं है कि वो ले जाते हैं या नहीं जाते कहते हैं कि कुछ इजाज़त दे देते हैं और मोस्टली जो है ना देहात वाले लोग हैं गांव वाले लोग हैं वो पसंद नहीं करते कि उनकी वीडियो वगैरह बनाई जाए तो अभी आगे चल के देखते हैं अगर तो मिल गई तो ठीक है ना मिली तो ना सही फिर हम जो है ना कोई और इंतज़ाम करेंगे कुछ छोटी मोटी कश्ती लेके आगे चले जाएंगे वैसे मुझे जो ना आगे नज़र आ रहा है पानी में ना एक गाँव यहाँ से ये लोग पैदल जा रहे हैं पैदल के जाना पानी में तैर के जा रहे हैं ये पानी में चल के जा रहे हैं सलाम वालेकुम उर्दू बोलते हो ना। किसी को बुलाओगे वहाँ से हाँ घूमना है तिखिया की तिखी है <laughs> मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही किसी को बुलाओ किसी को आती है उर्दू किसको आती है ये कौन किसी को नहीं आती तुम्हारे अबू अबू को बुला लो कोई नहीं है बड़ा कौन है देखते हैं कोई आता है कि नहीं यहाँ पे मैं जी अभी मंचर लेक पे बैठा हूँ और मुझे फाइनली एक बोट मिल गई है इस बोट पे जिसमें मैं बैठा हूँ इनकी पूरी पूरी फैमिलीज रहती हैं सात से आठ मेंबर्स जो है ना इनके मोस्टली हर बोट पे रहते हैं इसके अलावा इस पूरी लेक पे तकरीबन 45 इनके बोट्स हैं जिन्होंने पूरा का पूरा एक विलेज बना हुआ है मुझे जो बोट मिली है यहाँ से इन्होंने अपनी औरतों को दूसरी बोट में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप उनके साथ मिल जो है ना वो टूरिस्ट वगैरह आएँ और वीडियोज़ वगैरह बनाएँ अभी मैं आपको बोट ट्रिप देता हूँ थोड़ा सा अंदर से बोट्स के बारे में दिखाता हूँ उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं तो उनकी वीडियो वगैरह बनाते हैं क्योंकि हम लोग सनसेट का इंतज़ार कर रहे हैं जैसे सनसेट होता है उसकी वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे मंचर लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनके अबाव अजदाद भी यहीं पे रहते थे सालों साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इसी लेक से इनको सब कुछ मिल जाता था यहाँ पे इवन के वेजिटेबल्स भी होती थी जब पानी का लेवल नीचे होता था तो ये लोग वेजिटेबल्स निकाल लेते थे लेकिन अभी कुछ अरसे से इस लेक का जो पानी है वो जहरीला हो गया उसकी वजह से इवन यहाँ पर कोई फिश भी नहीं मिलती एक इनको फिश मिलती वो बहुत ही छोटी होती है वो ये लोग खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते मेरी लोकल से बात हो रही थी वो कह रहे थे कि इस साल यहाँ पर सैलाब 
तालाब आने की वजह से काफ़ी पानी आया था और उसके साथ मछली भी आई थी लेकिन क्योंकि किसान अपनी फसलों में पेस्टिसाइड्स दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते हैं तो उनका जो जहर है वो भी इसी लेक में आया और उसकी वजह से सारी की सारी मछली जो है वो मर गई है अब ये लोग यहाँ पर रहते तो हैं लेकिन इस लेक से जी नहीं सकते तो होता ये कि इनका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर किसी सिटी में काम करके वहाँ से कमा के ले आता है तो इनकी फैमिली का गुजर बसर होता है अदरवाइज़ यहाँ पर इनके लिए जो रहना है वो काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो सात स्कूलों में जाते हैं कुछ छोटे बच्चे मुझे मिले हैं बता रहे हैं कि सिर्फ इस गांव के तीन बच्चे जो हैं वो साथ प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे जाते हैं उसके अलावा यहाँ पे मोस्टली जो काफ़ी बच्चे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कोई भी स्कूल नहीं जाता अनफॉर्चुनेटली तो उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ अरसे में मे भी शायद चेंज हो सके हम लोग जो अभी सेवन पहुंचे हैं और अभी मुझे ढूंढना है यहाँ पे कोई ना कोई होटल जहाँ पे हम रात गुजार सकें तो इधर उधर देखते जाते हैं जो भी होटल नज़र आता है मुझे गूगल पे तो दो तीन होटल दिखा रहा था तो लेट्स सी कि अगर कोई अच्छा सा मिल जाता है तो हम जल्दी से होटल लेके अपना सामान सुन रखते हैं वहाँ पर कमरे वाले तो पहुँच गए हैं देखते हैं यहाँ पर नज़र आ रहा है जो बड़ा रश है भाई अभी तो चला जी ये एक होटल आया और लग भी काफ़ी अच्छा रहा है होटल मुझे मिल गया जी और होटल का नाम है लाल शहबाज मोटल बिल्कुल श्राइन के पास है और अभी रिसेंटली ओपन हुआ है और सबसे अच्छी चीज़ ये कि बिल्कुल साफ सुथरा इन्होंने बेड वगैरह जो है उनकी शीट्स वगैरह चेंज की हैं और यहाँ पे ए भी लगा हुआ है क्योंकि आज सुबह यहाँ पर थर्टी सेवन डिग्री के आसपास था बहुत गर्मी थी और अभी भी गर्मी है एसी के बगैर नींद जो है ना वो बड़ी मुश्किल आएगी इसके बिल्कुल सामने जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं कोई अच्छा सा लोकल सा रेस्टोरेंट देखते हैं और जा कर खाना वगैरह खाते हैं और बाकी बातें आपसे बाद में करेंगे खाना खा के जी मैं आ गया हूँ वापस अपने रूम में और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा खाना मिलेगा बिल्कुल एक ढाबा टाइप रेस्टोरेंट था लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने खाना बनाया हुआ था और लोग भी बहुत अच्छे थे इसके साथ ही करते हैं जी आज का ब्लॉग ख़त्म आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा रहा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था सेम उसी तरह रहा सिर्फ एक दो मसले में साल हुए पहला तो ये कि आज बहुत गर्मी थी 38 39 डिग्री था खैर एनी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बावजूद आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़